mi saludo muy sencillo. Desearles a todos muchas felicidades en este 2022. Todo lo bueno. Y debería decir a todos y a todas, si me perdonan ese defenso gramatical en aras de la corrección eh, política. Hoy tenemos el, el gran placer de contar con nosotros a la doctora Teresa Morales, una académica que se ha distinguido toda su vida por su fervor, por su amor, por su cooperación con la Academia Colombiana de Historia. Es algo que aprovecho ahora, creo la Academia tiene que agradecerla y lo hacemos con muchísimo gusto. Doctor Roger, sí, usted. Quinto conferencia a cargo de la académica numeraria Teresa Morales de Gómez sobre el tema del centenario del tratado Urrutia Thompson. Este es el perfil de la conferencista. La académica Teresa Morales de Gómez estudió Bellas Artes en la Universidad de Laval en Quebec, licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, Museología y Museografía en el Instituto de Museología de la República Democrática Alemana, Manejo de Inventario de Museos en el Consejo Internacional de Museos de la Paz, Bolivia, y Maestría en Gerencia y Gestión Cultural en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En materia de publicaciones se destacan los siguientes trabajos, la investigación en los museos, memoria de la Asociación Colombiana de Museos, iconografía de la obra de Gregorio Vázquez y Ceballos, la luz y el tiempo en el Museo de Arte Colonial de Bogotá y el libro Historia de un Despojo, el tratado Urrutia Thompson, Panamá y el petróleo publicado por Editorial Planeta. En el Boletín de Historia de Antigüedades, órgano institucional de la Academia, han sido publicados los siguientes artículos la neutralidad colombiana durante la Primera Guerra Mundial, doctrina boliviana de don Marco Fidel Suárez, otro artículo sobre don Jorge Holguín y uno más sobre una excomunión histórica. A continuación, la conferencia a cargo de la académica Teresa Morales de Gómez con el tema El Centenario del Tratado Urrutia Thompson. Tiene la palabra doctora Teresa. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, doctor. Saludo al doctor Rodolfo Segovia, a mis compañeros Eduardo Durán y eh, Benjamín Ardila, y por supuesto a don Julio, a don Julio Rondoño, muy am, am, re, que recuerda a Suárez con mucha frecuencia. Mm, también saludo a todos los académicos que me acompañan y les agradezco su asistencia. Muchas gracias. El 3 de noviembre de 1903 se llevó a cabo la independencia del Departamento de Panamá de la República de Colombia. En una maniobra que ha sido estudiada extensamente, los Estados Unidos le arrebataron a este país la más bella de sus provincias y le dejaron en la posibilidad de defenderse o de recuperar su territorio. La cuestión de declarar la guerra, aunque estuvo en la mente delirante de algunos colombianos, era naturalmente imposible de manera que Colombia no tuvo más remedio que reclamar al gobierno norteamericano y pedir que, se, que se, el conflicto se resolviera en la corte de la Haya. Examinemos los tratados referentes a Panamá que estuvieron vigentes en el siglo XIX. El tratado mayarino Bidlack entre la Nueva Granada y los Estados Unidos, celebrado el 12 de diciembre de 1846 en Bogotá. En el artículo 35, se fijaban las reglas que habrían de observar religiosamente una y otra nación para garantizar los derechos y deberes de cada uno de los estados. Los Estados Unidos garantizaban la perfecta neutralidad del Istmo en Panamá para que en ningún tiempo fuera interrumpido el libre tránsito de uno a otro mar y se garantizara los derechos de soberanía y propiedad de la Nueva Granada. En 1903, Estados Unidos violó este tratado al respaldar una revolución en el departamento de Panamá e impedir que Colombia ejerciera su soberanía en el Istmo en el Istmo. El Tratado Clayton Bower de 1850, firmado entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña para neutralizar el futuro canal de Panamá. Los Estados Unidos, que ya habían iniciado su política expansionista, 
decidieron modificar el tratado, pero los ingleses protestaron y se negaron a firmar. En el año 1900 se suscribió una nueva convención en la que triunfaban las exigencias norteamericanas. Surgieron entonces los dos tratados que hay un fault en los cuales la Gran Bretaña reconocía el derecho de los Estados Unidos a construir, administrar y defender cualquier ruta interoceánica. Por supuesto, debían garantizar su neutralidad. Una vez libres de sus compromisos con los ingleses, los Estados Unidos compraron a la Compañía Nueva del Canal, la franquicia otorgada por Colombia, además de toda la chatarra que habían dejado la fenecida Compañía Universal. La vicepresidente de Colombia, don José Manuel Marroquín, había mandado a Washington al doctor Carlos Martínez Silva para que defendiera la ruta por Panamá, oponiéndose a la proyectada por Nicaragua. Pero Martínez Silva mandaba cartas muy incómodas y severas al vicepresidente, quien decidió enviar en su reemplazo al doctor José Vicente Concha. El doctor Concha encontró a Colombia comprometida en una serie de puntos muy delicados que no logró cambiar. La situación en Washington era extremadamente difícil a causa de los continuos cambios de parecer del vicepresidente marroquín, quien pedía más y más plata, y además las comunicaciones con Bogotá eran lentas y trabajosas. En el otoño de 1902, el doctor Concha se enteró de que los marines habían desembarcado en Panamá. Al recibir la noticia, consideró este hecho como una grave lesión a la soberanía de su patria. Abandonó su cargo, dejándolo en manos del secretario, don Tomás Herrán, y se devolvió para Colombia. Encargado sorpresivamente del asunto, y apremiado por el Ministerio de Estado, John Hay, don Tomás firmó el tratado que lleva su nombre, el 23 de enero de 1903, el cual fue aprobado en los Estados Unidos sin modificaciones el 17 de marzo del mismo año. En Colombia el asunto no iba a ser tan fácil, pues en el Senado las pugnas políticas eran atroces. Después de largas y angustiosas deliberaciones, el 12 de agosto de 1903 se negó la aprobación del Tratado Herrante. Vino entonces lo que todos saben, la revolución en Panamá, el apoyo prestado a esta por el gobierno de los Estados Unidos, la incapacidad de Colombia para dominar la revuelta, la traición de algunos colombianos, la separación de la antigua provincia y finalmente su reconocimiento por el gobierno norteamericano dos días después, el 6 de noviembre de 1903. Los primeros ensayos de reconciliación fueron los proyectos de tratado Cortés Rut y Cortés a los Semena de 1909, presentados a la Asamblea Nacional por el general Rafael Reyes, presidente de la República. Pero la imposibilidad de aceptar su firma por una asamblea que no había sido elegida constitucionalmente y la indignación del público por la idea de hacer tratos con los ofensores obligaron al general a dejar el poder, los poderes en manos de don Jorge Holguín y rogarle que los retirara de la asamblea. El presidente Taft, intermedio entre Teodoro Roosevelt y Woodrow Wilson, quería ante todo arreglar las relaciones con América Latina y especialmente con Colombia. Con aquel propósito, mandó a James T. Dubois como ministro plenipotenciario, quien en diciembre de 1912 presentó su informe al Departamento de Estado, donde decía que ya se podía intentar un arreglo directo entre los dos países. Teniendo en esto en cuenta, Dubois recibió la orden de volver a Bogotá y presentar a la Cancillería colombiana un memorándum en el que se propusieran bases para un nuevo tratado basado en los antiguos proyectos. El memorándum se iniciaba diciendo, comillas, el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos lamentan sinceramente, sincere regret, las ocurrencias de acontecimientos que en cualquier forma hayan alterado la larga y sincera amistad existente durante casi un siglo entre Colombia y los Estados Unidos. Cierro comillas. Debe decirse, según el historiador Raimundo Rivas, las instrucciones impartidas a Dubois eran insuficientes. Ese memorándum, que era solamente eso, un memorándum, separaba por primera vez la tesis de la absoluta corrección de por parte de los Estados Unidos y creó falsas expectativas en Colombia. La fórmula del sincer regret, debida sin duda a la voluntad de llegar a un arreglo, 
pero que no tenía suficiente respaldo, pudo ser una trágica imprudencia. Se generó en el ánimo de los colombianos la percepción de que por fin los Estados Unidos reconocían su culpa. Sin embargo, la frase nunca fue aceptada por el Senado norteamericano y esta negativa aumentó el resentimiento colombiano. Diwa presentaba tres propuestas en su memorándum. Primero, conclusión por Colombia de los tratados tripartitas. Segundo, pago de los 10 millones de la opción de construir un canal por el atrato y estaciones carboneras en San Andrés y Providencia. Tercero, intervención favorable de los Estados Unidos en el arreglo de los litigios pendientes entre Colombia y Panamá. Colombia existía en el arbitraje, pero si no era posible, exigía dos cosas. Primero, una reparación moral. Segundo, una reparación material justa en vista de los gravísimos perjuicios que la acción de los Estados Unidos había acarreado a Colombia. En 1913, el presidente Wilson, pensando en el peligro de tener que entrar en la guerra y en la defensa de su flamante canal, escribió al secretario de Estado una petición para estudiar la manera de firmar el tratado con Colombia, pero esto era imposible. En el Congreso había mayoría republicana que no permitiría su discusión y era seguro que cualquier intento en este sentido sería derrotado. La Primera Guerra Mundial, que habría de traer consecuencias tan diferentes para los Estados Unidos y para Colombia, se había declarado en 1914 para el gobierno del presidente Concha, cuyo canciller era Marco Fidel Suárez, fue muy difícil mantener la neutralidad frente a las constantes presiones de los gobiernos de Gran Bretaña primero y de los Estados Unidos más adelante. Pues los aliados consideraban que dado el mal estado de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, era muy probable que los alemanes recibieran ayuda por medio de las estaciones de radio de Cartagena. En Colombia, la guerra trajo, comillas, la disolución del comercio exterior y por lo tanto, un grave trastorno en las actividades económicas colombianas y en la estructuración fiscal del Estado, como dice Bernardo Duarte Zambrano. Los ingresos por derechos de aduana única o casi única entrada disminuyeron hasta la agonía. Como no había importaciones, no había derechos de aduana. Así de fácil. En cambio, después de la guerra, los aliados empezaron a pagar sus deudas, así que los norteamericanos usaron su ventajosa situación económica para invertir en empresas de minas, pozos petroleros, plantaciones de banano, casi todas del mar Caribe. El capital trajo consigo nuevas empresas que a su vez exigían nuevos mercados y con esta visión de la posguerra, los norteamericanos se convencieron del extremo valor del petróleo para la supremacía marítima. Así, como de la urgencia de asegurarse bases comerciales y militares en todos los rincones del mundo. Y hablando de petróleo, Colombia ya había tenido una mortificante relación con los petroleros ingleses, que veían en nuestras leyes de extranjería un tropiezo para empezar a perforar. El forcejeo entre el gobierno y la compañía petrolera no se resolvió nunca, de manera que la Pearson and Sons abandonó sus intenciones y se devolvió para la perfida albión. El despojo de Panamá había enseñado algo a los colombianos y por lo menos pudieron mantener un equilibrio en la avidez de las grandes potencias y utilizarlas, aunque fuera de espantajo, como decía el presidente Carlos R. Estrepo. Todo esto, junto y combinado, forzó al Congreso a legislar sobre petróleos. Y así fue. El 15 de noviembre se aprobó la Ley 15 de 1913 que establecía, primero, que la nación se reservaba la propiedad de los depósitos y fuentes de petróleo y de hidrocarburos en general, situados en terrenos baldíos o en los que por cualquier título le pertenecieran. Segundo, que mientras se expidiera una ley que reglamentara la denuncia y adjudicación de fuentes de petróleo e hidrocarburos situados en terrenos baldíos, solo se podrían hacer concesiones temporales de dichos bienes y en virtud de contratos aprobados por el Congreso. En marzo de 1913, el presidente Woodrow Wilson inauguró su gobierno y acreditó en Colombia al señor Tadeusz Thompson como ministro plenipotenciario. 
quien se apresuró a mandar a la Cancillería una nota, en la que decía que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos deseaban que, comillas, todo lo que haya alterado la íntima y antigua amistad entre los dos países se borre y olvida. Pero, atención, la cláusula del sincero Rivet había desaparecido. Inmediatamente, el presidente de Colombia, Carlos Cerro Estrepo, formó una comisión asesora que debía redactar el nuevo tratado. Estaba formada por Marco Fidel Suárez, Nicolás Esguerra, Rafael Uribe Uribe, José María González Valencia y Antonio José Uribe. Las peticiones de Colombia eran las siguientes. Primero, reparación moral. Una manifestación hecha por los Estados Unidos de su sincero pesar por lo ocurrido en Panamá. Segundo, reparación material. Pago de 30 millones de una sola vez y anualidades de 250 mil dólares durante 100 años. Tercero, de reconocimiento de la independencia de Panamá sobre las bases de los límites señalados por la ley Granaira de 1855. Cuarto, algunos privilegios en el uso del canal. A lo anterior, los Estados Unidos contrapusieron los siguientes puntos. Primero, aceptación de lo pertinente a la reparación moral. Segundo, pago de 25 millones, pero sin anualidades posteriores como reparación material. Tercero, admisión de la ley de 1855 como base para la frontera panameña. Cuatro, concesión del país libre y franco, paso, perdón, el paso libre y franco por el canal para las tropas, buques y material de guerra colombianos. No así para la marina mercante, que debería estar equiparada a la de las demás naciones. El presidente Restrepo convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que se discutiera una ley que por necesaria no era menos dolorosa. El tratado fue aprobado definitivamente el 6 de abril de 1914. Así nació el tratado Urbutia Thompson. No obstante, debía ser discutido por el Congreso norteamericano y si era ratificado, volvería a Colombia. Pero no lo fue. En vez de eso, fue modificado y la discusión al respecto trastornó las relaciones de los dos países hasta 1921. Todavía en 1917 el tratado seguía inmóvil en el Senado de los Estados Unidos. Los senadores republicanos lo habían impugnado en su totalidad. Ahora querían tener las islas de San Andrés y Providencia, los callos y el paso futuro para construir un canal, para no dejarlo construir y para cualquier otra cosa, any other thing, como decía. Estas discusiones pudieron ser la base para las acusaciones de José Vicente Concha en 1921, en el sentido de que Colombia había hecho promesas que comprometían la integridad de la República. Esas y las muy imprudentes sugerencias hechas por el ministro Julio Betancourt al senador Albert Fall de Nuevo México en 1917. Por fin, en 1918, se llegó a un acuerdo con los senadores republicanos de manera que decidieron mandar al ministro Hoffman Field a Bogotá con las modificaciones que los Estados Unidos querían hacer al tratado. Al siguiente año, en febrero de 1919, el representante de Colombia en Washington, Carlos Adolfo Urueta, dejó en el Departamento de Estado la copia de un cable que acababa de recibir de Bogotá. Decía comillas. Presidente Suárez en la costa atlántica. Muy difícil ahora navegar por el Magdalena. Mande por cable de inmediato las propuestas modificaciones para que puedan ser estudiadas con anticipación. Cierro comillas. Las modificaciones fueron calografiadas el jueves 13 de febrero de 1919. En ellas, el principal escollo era la supresión del artículo primero del Cinciar Rivet. Consciente de que esto implicaba una acusación al partido republicano que era mayoría y que no permitiría su inclusión en el tratado el gobierno colombiano aceptó y justificó su aceptación diciendo que había frases y hechos que suplían con creces el término rechazado otra modificación que presentaba problemas era la cuarta que decía comillas en el parágrafo primero del artículo segundo del texto original deben suprimirse las palabras aún en caso de guerra entre Colombia y otro país. 
después de mucha discusión, Colombia aceptó que esta cláusula se refería a la exención de impuestos que la cláusula primitiva estipulaba a favor de las tropas, buques y pertrechos sin, en caso de guerra entre Colombia y otra nación, y no a suprimir o restringir sus derechos. En ese momento, Urueta informó a Colombia que si las modificaciones eran aceptadas, se podía contar con la aprobación del tratado. ¿Pero cuál era la urgencia? Pues que el Congreso norteamericano se clausuraba el 4 de marzo, es decir, 17 días más tarde. Había que decidir rápidamente, ya que el año de 1920 estaría ocupado en los problemas de las elecciones presidenciales y los asuntos de América Latina pasarían a segundo plano. El 27 de febrero de 1919, el Consejo de Ministros se reunió para discutir las famosas modificaciones. El acta de esta reunión finaliza diciendo, comillas, el Consejo de Ministros es de parecer que hay manifiesta conveniencia en que el excelentísimo señor presidente y el señor ministro de Relaciones Exteriores conferencien hoy mismo con el ministro de los Estados Unidos y le hagan saber que el gobierno acepta las expresadas modificaciones al tratado del 6 de abril de 1914 entre Colombia y los Estados Unidos y que los apoyará ante el Congreso. Por tratarse de un asunto que reviste tan grande urgencia, el gobierno puede prescindir de consultar a la Comisión de Relaciones Exteriores. Cierro comillas. Vuestra pues discusión, la anterior proposición fue aprobada por unanimidad y constatada por el señor secretario encargado del despacho de instrucción pública. Por fin, en las sesiones del verano de 1919, el Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos dio informe favorable a la ratificación y publicó un folleto con texto y todo. Ya en ese momento, Roosevelt había muerto. Sus amigos, los senadores republicanos, que tan fieles le habían sido, eran ahora libres de opinar. El 3 de febrero de 1919, es decir, un mes antes de la clausura del Congreso norteamericano, el espectador de Bogotá publicó un mapa del país levantado por la Caribe Syndicated Limited, que era una compañía petrolera. En él, se mostraban los sitios de la república donde se encontraban los más ricos yacimientos de petróleo. Se analizaba el hecho de que los norteamericanos hubieran podido conocer el territorio tan minuciosamente y controlar de más de 431 mil hectáreas. Que los geólogos hubieran recorrido el país y que hubieran podido adquirir esos terrenos sin que nadie protestara. El periódico señalaba que se habían apropiado del 90% de la riqueza petrolera. Como es de suponer, el escándalo fue mayúsculo. El público aterrado se dio cuenta de la avidez y el desenfreno de los petroleros norteamericanos. Todos los gremios elevaron su protesta y surgió al gobierno para que tomara medidas que impidieran ese nuevo despojo. Cuatro meses más tarde, el Poder Ejecutivo expidió el decreto 1255 bis que reglamentaba la explotación de hidrocarburos y que causó una conmoción nacional e internacional. Se decía erróneamente que el gobierno había nacionalizado el subsuelo y por ende los petróleos, lo cual era falso, pues ya estaban nacionalizados. Pero aquello era una estrategia para crear un escándalo y eliminar la legítima intervención del Estado. El cónsul norteamericano en Barranquilla, que tenía fuertes vínculos con las empresas petroleras de su país, le cablegrafió al Departamento de Estado que a su turno informó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El senador Cabot Lodge, que odiaba a Colombia, dijo que el 7 de agosto de 1919, comillas, pido al Senado que devuelva el tratado con Colombia al Comité de Relaciones Exteriores y por haberse recibido noticia de que Colombia ha dictado recientemente un decreto semejante al de México, el cual entraña, si se hace efectivo, la confiscación de las propiedades privadas del petróleo. Cierro con eso. El ministro Philip telegrafió a Washington diciendo que creía que la medida atinente a los terrenos petroleros, su denuncia y reglamentación, era una acción tendiente a crear algunas entradas adicionales al tesoro público, pero que no había propensión ninguna contra las inversiones extranjeras. Esta perspectiva más conciliadora 
se debía en parte a que Philip había advertido que el resentimiento de los colombianos era muy profundo y que ni el público ni las autoridades estaban dispuestos a tolerar más ultrajes. Y por otra parte, en Washington, Urueta protestaba por el paso que había tomado Lodge al retirar el tratado de las discusiones, ya que lo consideraba contraproducente. En noviembre de 1919, el doctor Eduardo Rodríguez Piñeres demandó el decreto 1255 ¿ves? por encontrarlo inconstitucional. Al llevarse a cabo la votación, se produjo un empate, pues había magistrados que sostenían la propiedad privada del subsuelo y cuatro la tesis contraria, es decir, la propiedad nacional. El doctor Gonzalo Pérez, quien reemplazaba interinamente a uno de los miembros de la Corte, fallecido días antes, vacilaba entre ambos. La Corte, mediante acuerdo del 21 de noviembre de 1919, declaró inexequibles las disposiciones de un decreto que negaba a los particulares el dominio del petróleo y hallar en sus propiedades. El acuerdo decidió la cuestión afirmando que compete al Congreso resolver las cuestiones relativas a minas y al petróleo por medio de leyes y que no es posible para el Poder Ejecutivo regularlas por medio de decretos. Esta sentencia fue comunicada al Departamento de Estado por Philip el 22 de noviembre. Con esto se solucionaba en parte la angustia de los señores norteamericanos que ya veían confiscadas sus extensas propiedades y que solamente permitirían la amistad con Colombia cuando tuvieran la seguridad de que su dinero estaba debidamente protegido. La crisis de 1920-1921, que afectó a todo el mundo, en Colombia tuvo características dramáticas. Al terminar la guerra de 1919, en 1918, la gente empezó de nuevo sus negocios, se reanudaron los viajes, la vida parecía sonreír, con una irresponsabilidad y una alegría muy explicables, los comerciantes empezaron a importar todo lo habido y por haber. Entre 1918 y 1919, el café subió de precio y las exportaciones se multiplicaron. El gobierno elaboró un presupuesto donde las cuentas de gasto se ampliaron con entusiasmo y generosidad. Todo el mundo entró en ese frenesí adquisitivo, pero al llegar al país las avalanchas de mercancías se presentó un fenomenal congestión en los puertos, las bodegas y los ferrocarriles que no daban abasto para movilizar la carga. Las aduanas de Barranquilla fueron impotentes para evacuar la, la acumulación y las mercancías se perdían en las bodegas. Cuando Colombia estaba en esta orgía de compras, empezaron a presentarse algunos tropiezos en la bolsa de Nueva York, que fueron solucionados por el Banco de la Reserva Federal, pero los Estados Unidos, alarmados, procedieron a interrumpir los créditos al exterior. Se presentó una disminución de dinero circulante que se había reducido a billetes, cédulas bancarias y monedas de plata y níquel. El oro había salido de la circulación, pues se lo guardaba cuidadosamente o se lo exportaba a escondidas para pagar las deudas más urgentes y evitar el uso de moneda extranjera, que era muy costosa. Los exportadores de café estaban en una situación angustiosa. Tenían los créditos cerrados. No había esperanza de créditos internos. Eran deudores de grandes sumas a los comisionistas ingleses y norteamericanos. Y estas deudas tenían que ser pagadas en plazo fijo y en moneda extranjera. La situación era agónica. Además de la disminución de las importaciones, el alza del dólar y la caída del precio del café se había encendido una tremenda crisis política por la cercanía de las elecciones presidenciales y la división del partido de gobierno. Ya en ese momento, ni este ni los particulares podían pensar en otras soluciones para la crisis económica y fiscal. No se pagaba a los empleados públicos, al ejército ni a la policía, tampoco a los jueces ni a los maestros. No se podían sostener las cárceles, los hospitales ni los lazaretos. El gobierno no podía pagar sus deudas ni afrontar el manejo de los nacientes problemas sindicales. La economía de los gastos se tenía que llevar a cabo en la reducción de los sueldos, el retiro de las subvenciones, la suspensión de pagos a veteranos y viudas de guerra. La reducción de los gastos que atañían al ejército y la policía coincidieron con el nacimiento de las luchas sindicales, las huelgas y motines en la costa atlántica y en Bogotá lo cual significaba 
que se debía aumentar el pie de fuerza y mantener a satisfechos a la tropa. En medio de esta crisis, los colombianos antitratadistas se oponían a la llegada de los 25 millones de la indemnización. ¿Por qué razón? Porque los 25 millones de dólares no vendrían solos y sin consecuencias. Su llegada traería el despegue económico del país. Se podría ordenar sus finanzas, emprender obras públicas de mucha urgencia e impulsar la industria y las comunicaciones. Por lo tanto, el gobierno que recibiera el dinero podría sacar al país de su atraso e ineficiencia. Esto explica las maniobras de los políticos para acceder al dinero y al poder. Simultáneamente, los petroleros e industriales estadounidenses esperaban ávidamente que se reanudaran las amistosas y cordiales relaciones entre los dos países para invertir aquí sus capitales y sacarnos literalmente el jugo. En ese momento, la reparación moral que estaba en la mente de todos los patriotas era un imposible, pues los Estados Unidos habían sido muy claros al respecto. Aquí tenemos que examinar la actitud de la coalición enemiga del gobierno. El presidente tuvo que declarar que no tocaría un centavo de los 25 millones y que se comprometía a dejar la totalidad del dinero a la administración que lo sucediera para que se aceptara continuar con los debates. Era evidente que había que reorganizar el régimen monetario y financiero, pues la penuria del Estado no le había permitido crear su propio banco de visión e iniciar una verdadera expansión económica. Colombia tuvo que esperar a la firma del tratado y a la llegada de los primeros 5 millones para que se fundara el Banco de la República en 1923 y se unificara la masa monetaria que hasta ese momento estaba formada por especies oficiales y particulares. Las discusiones en el Senado de Estados Unidos se iniciaron el 11 de abril de 1921. En la lectura de los discursos pronunciados se puede apreciar la, la mudanza de criterio de varios senadores. El senador Lodge, enemigo acérrimo del tratado en 1917, ahora no lo era tanto. Entonces le, le preocupaba la, claus la cláusula del sincero regreso. Pero como la había hecho desaparecer, podía pensar en otra cosa, en petróleo, por ejemplo. Ciertos senadores se quejaban del desembolso y decían que era una forma de declararse culpables. Otros decían que votarían porque había ciertas alusiones a futuras ventajas para Estados Unidos. Los demás allá pensaban que era necesario mejorar la imagen del país en América Latina o que hacía falta proteger el canal. Muchos creían que se debía indemnizar a Colombia porque este pacto era mucho más ventajoso que el Ran Hay, improbado por Colombia. Algunos, con más altas miras, creían que era de justicia compensarla por los perjuicios sufridos, tanto morales como materiales. En fin, estos debates en el Senado fueron muy acalorados y los senadores, amonestados por las palabras del presidente Hardy, por una parte, y por la otra, presionados por los intereses petroleros, discutían cada expresión. Evidentemente, era una pugna acre e injusta, donde se puso en triste evidencia que la animadversión de Lodge y el odio de Ford se habían mudado en simpatía al imaginar sus pozos de petróleo. Se discutieron todos los argumentos, finalmente. Se oyeron todas las discusiones y se analizaron todas las posibilidades, hasta que al fin, el 20 de abril, a las 4 de la tarde, se declaró cerrado el debate y se procedió a votar los artículos uno por uno. En esta votación final, se aprobó el tratado por 69 votos contra 19. Estos últimos eran los dos senadores que se mantuvieron fieles a la idea de que su aceptación implicaba una censura a Teodoro Roosevelt y una humillación para su país. El ministro Philip se había ido para Estados Unidos y lo reemplazaba el encargado de negocios Herbert Wood que no era tan serio como Philip, sino un tipo más, más chismoso. Una lástima. En el momento del triunfo, no fue Philip quien comunicó la quiesencia del Senado de Estados Unidos, sino un diplomático de segunda que no había hecho nada. Pero no importa. En el canje de las ratificaciones, Philip será el héroe. El 29 de abril, el secretario de Estado, Charles Hughes, 
que había sido candidato presidencial, envió a nuestro ministro Urueta una copia de esta resolución. Comilla, tengo el honor de enviarle una copia de la resolución con la cual el Senado dio su advice and consent a la ratificación de un tratado entre los Estados Unidos de América y Colombia, firmado en Bogotá el 6 de abril de 1914 con modificaciones. El secretario Hirsch caligrafió el, 20, el 25 a su legación en Bogotá. Comillas. Comunique por correo la tendencia general y las más importantes características de los comentarios de prensa acerca de la ratificación por el Senado del Tratado en Colombia. Y para el desmayo del secretario Wood, este contestó. Tengo el honor de informarle que las noticias de la ratificación del Tratado no produjeron en el público ningún signo de alegría. La acción del Senado se había demorado demasiado para permitir fenómenos de esta naturaleza. Cierro con él. La demora del Senado era una de las razones de la apatía de los colombianos. Otra era que sabían muy bien que se avecinaba la lucha en el Parlamento colombiano y que las opiniones de los políticos sobre el tema eran terriblemente racionales. Sobra decir que el público tenía también sus pareceres al respecto. Lo veremos. En Colombia, las discusiones del tratado se iniciaron simultáneamente con los debates contra el gobierno del presidente Suárez. Frente a la defensa del pacto, estaba Enrique Olaya Herrera, personalidad muy fuerte, con notabilísimas notas de orador y además hábil político y experto en asuntos internacionales. Era muy capaz de enfrentarse a opositores del vigor de Laureano Gómez y José Vicente Concha. Ahora la firma del tratado estaba en manos del Parlamento colombiano, donde sería sometido a la última discusión. La opinión pública estaba, en su mayoría, a favor de su pronta aprobación. Sin embargo, entre los antitratadistas se encontraba un gran número de brillantes políticos, algunos líderes del grupo conservador disidente y del Partido Liberal, José Vicente Concha y el general Benjamín Herrera, respectivamente. El primero había anunciado al país que tenía importantísimas revelaciones que hacer en contra del tratado que no encontraba pertinente hacer en su informe a la minoría de la Cámara. El gobierno, por esta acusación y otras razones de índole política, no podía forzar las discusiones, sino más bien permitir que el asunto fuera presionado por la opinión pública, que deseaba ver resuelto el caso en cualquier sentido, y por la prensa liberal que estaba a favor de la aprobación. La oposición venía tanto de algunos grupos liberales como de conservadores. Antitratadistas eran los liberales Luis Cano, Pedro Juan Navarro, Uribe Echeverri y Daniel Rondel, suplente del general Benjamín Herrera. Y los conservadores José Vicente Concha, Laureano Gómez y Alfredo Vázquez Cómo. La Comisión de Relaciones del Senado había dado un informe favorable y en esta corporación las modificaciones se aprobaron muy rápidamente. El informe fue redactado por Antonio José Uribe, Luis Samper Sordo, Miguel Arroyo Díez, Alejandro García, Miguel Jiménez López y Jorge Vélez. Concluía así. Comillas. ¿En qué sentido debemos aceptar las modificaciones de que tan extensamente hemos venido hablando en el presente informe? Colombia no puede aceptarlas, sino en el sentido en que aceptó el tratado original el cual no constituye sino un mínimo de reparaciones e indemnizaciones por los enormes daños morales y materiales que nos causó la pérdida del Istmo de Panamá, la más rica y hermosa porción de nuestro territorio. Pero con el propósito de que se logren los altos fines que tuvieron en mira al celebrar el tratado, es decir, restaurar la cordial amistad, cordial amistad que anteriormente caracterizó las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos de América, y que al amparo de esa amistad cordial y sincera, y puesta a cubierto la integridad de nuestra soberanía, pueden ejercer su legítima y saludable influencia en nuestro desarrollo económico e industrial. Las grandes potencialidades que alientan en la más rica y poderosa nación de este hemisferio. Cierto con ello. El problema capital residía en la acusación de que había un pacto secreto con Estados Unidos por motivo del cual Colombia se comprometía 
hacer nuevas y valiosas concesiones. Esta idea se había originado, como digo ya, en la afirmación del senador Ford en, la, en aquella famosa carta a Roosevelt de 1917 y en otras varias sugerencias y peticiones de los senadores estadounidenses durante las sesiones de abril anterior. Otras influencias podrían achacarse al ministro Julio Betancur, antecesor de Carlos Adolfo Urueta, quien en sus visitas al Departamento de Estado y con el propósito de congraciarse con los funcionarios estadounidenses, no vacilaba en prometer todo tipo de ventajas. Sus promesas llegaron a oídos de los senadores que las daban ya por hechas. Si los antitratadistas pudieran presentar una prueba real de que existieran de tal convenio, podría derrotar o aplazar indefinidamente la aprobación. El ministro Crosador Pobrueta había viajado a Colombia inmediatamente después de la separación del presidente Martínez Suárez. El 2 de diciembre desafió a José Vicente Concha para que hiciera públicos los datos y documentos que decía poseer. En una sesión secreta que se llevó a cabo el 5 de diciembre por solicitud de Concha y que se había, había sido esperada con gran interés, el único desarrollo notable consistió en la acusación al ministro Urueta de que cuando había asumido sus deberes como ministro de Washington durante la administración del presidente Concha, se había opuesto a las modificaciones y que más adelante había cambiado de parecer. Los debates mantenían al público en ascuas. Las crónicas de esas sesiones despertaban el mayor interés, pues estaba en juego no solamente el futuro inmediato de la República, sino la perspectiva de entrar de una vez en el siglo XX y salir del atraso y la indigencia. Aparte del asunto de las promesas secretas que se decía había hecho el gobierno, surgía el problema de la ya mencionada cuarta modificación que se había convertido en el caballito de batalla de los antitratadistas. Recordemos cuál era esta modificación. En el parágrafo primero, el artículo 2 del texto original, debían suprimirse las palabras, comillas, aún en caso de guerra entre Colombia y otro país, comillas. Esta modificación era una exigencia de los Estados Unidos que creían que la concesión hecha a Colombia del paso libre por el canal para sus tropas, elementos y buques de guerra no debería tener aplicación en caso de guerra entre Colombia y otro país. Esta era una gran ventaja para Colombia, no en cuanto al tránsito garantizado para todos los barcos del mundo, sino a la exención de la tarifa. Este problema solamente se solucionó en 1921, cuando se declararon estas dudas y se evidenció la dificultad de traducir la palabra free, que en inglés quiere decir tanto libre como gratis. No se había hecho la distinción entre estos dos significados, free of charge, es decir, gratis, y free passage, passage perdón, es decir, tránsito libre. Y esta imprecisión dio lugar a toda una serie de problemas. Colombia aceptó que esta cláusula se refería únicamente a la exención de la tarifa, que la cláusula primitiva estipulaba a favor de los buques, tropas y pertrechos colombianos en caso de guerra entre Colombia y otra nación, y no a suprimir o restringir sus derechos de manera que quedara en posición desventajosa en caso de guerra entre ella y otra nación. El ministro Philip envió el 19 de diciembre un despacho a Olaya en el que decía, comillas, tengo el honor de informar a su excelencia que la interpretación del gobierno de los Estados Unidos de esta resolución fue presentada íntegramente en una nota del 3 de octubre último y dirigida por el sobresecretario de Estado a su excelencia el doctor Carlos Adolfo Urueta, ministro de la ciudad de Washington, quien debidamente reconoció la posición expuesta. Cierro comillas. A pesar de las seguridades dadas por Philip, La, se le solicitó al ministro norteamericano que refiriera a Washington el interrogante y este tuvo que hacerlo urgiendo una pronta respuesta el departamento contestó diciendo que la comunicación del 3 con cierto tonito que la comunicación del 3 de octubre presentaba el pensamiento del gobierno norteamericano 
que el asunto haya sido ya discutido con el presidente de la comisión antes de ser enviado a Colombia y que allí se había aceptado la posición expresada en la nota. El Departamento de Estado creía que cualquier nueva referencia en el Senado norteamericano sería extremadamente peligrosa. Firmaba Hughes. En el debate del 12 de diciembre se presentaron importantes desarrollos. Se abrió con la lectura de una declaración del presidente Suárez al efecto de que no había compromiso de ninguna naturaleza entre el gobierno y Estados Unidos del cual dependiera la firma del tratado. Eso fue seguido por un discurso de José Vicente Concha en el que propuso que se llevaran a cabo ciertas investigaciones que si pasaban tendrían el efecto de retardar la discusión. Olaya propuso que la moción de Concha se hiciera a un lado y se introdujera una resolución en la que se suspendía. Fue discutida durante los debates que ocuparon las sesiones durante tres días y medio. Fue finalmente votada y aprobada por una mayoría de 51 votos contra 12. Este fue el punto culminante de las discusiones y su resultado favorable demostró la incapacidad de los antitratadistas en su empeño de derrotar o posponer una acción favorable al tratado modificado. En el curso de los siguientes debates, Luis Canos pronunció un discurso en el cual acusó al gobierno de Suárez de su misión traidora a Estados Unidos y de haber coleccionado a la Corte Suprema para obtener la sentencia por la cual se confirmaba la inconstitucionalidad del decreto del 20 de junio de 1919. Habló también Antonio José Uribe, quien hizo una detallada y erudita historia del tratado y aseguró, una vez más, que no existía ningún pacto secreto. Después del voto que negaba la propuesta de Concha, era evidente que los antitratadistas habían fracasado en su intento de convencer a sus colegas. Entonces, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara presentó un concepto favorable diciendo, comillas, el tratado, como ya dijimos, muestra resignación ante lo irremediable. Excavado ya el canal de Panamá y entregado al comercio del mundo, no es, no es cuerdo pensar que sea posible restaurar la soberanía de Colombia sobre un territorio que, merced a una conquista injustificable, hoy está protegido por la bandera de un Estado poderoso con el cual no podemos medir nuestras débiles fuerzas. Es preciso, pues, para evitar mayores males, aceptar el tratado tal como hoy se somete a vuestra consideración. Seguir otra política sería hacernos reos de suicidio colectivo. Olaya se enfrentó a los antitratadistas con los mismos argumentos que había escribido Marco Fidel Suárez. Anteponía a la visión de la dignidad ofendida las ideas más pragmáticas de la conveniencia política del país su futuro desarrollo y su porvenir comercial e industrial. Su análisis, análisis era muy lúcido y a las acusaciones de que algo oscuro se escondía en la aprobación del tratado, enfrentó un análisis completo e inteligente de los documentos producidos tanto por el ministro Urbeta como por la alegación en Washington. Triunfaba la teoría de Marco Fiel Suárez que había dicho, comillas, establecida por causas irremediables, una demora de 16 años, perjudicial a los intereses de la nación y peligrosa para su porvenir, la norma no puede hacer dormir, sino obrar, estorbar, sino despejar. Las pruebas de amistad provenientes del partido y del gobierno del presidente Wilson hubieron de modificar la parte sentimental del asunto, reemplazando la versión política con una amistad nacional. El 22 de diciembre de 1921 se aprobó el Tratado Urrutia Thompson con sus modificaciones. El siguiente fue el telegrama enviado por el ministro Hoffman Philip a sus jefes de Washington. Comillas, el Tratado de 1914 con sus modificaciones pasó en el segundo y decisivo debate. Hoy, 22 de diciembre, es ahora ley de la República. Respetuosamente, extiendo mis felicitaciones al presidente y al secretario de Estado por el acuerdo final que esta cuestión que estuvo pendiente durante tanto tiempo. Casi 20 años habían pasado desde el día del despojo de Panamá 
El tratado de 1914 había ido y venido. Sus palabras se habían analizado y examinado con extrema atención. Había sido enarbolado como bandera de la política local y como estandarte de la nación cuya dignidad había sido atropellada. Se había usado como arma y como escudo, y no siempre por las manos más puras. Pero se intuye que después de tantos tropiezos y accidentes, su más fervoroso partidario, Marco Fiel Suárez, autor de sus primeros artículos, y que había ya batallado tanto para llevarlo a buen término, descansaba tranquilo al ver que sus esfuerzos no habían sido en vano. Muchas gracias. Muchas gracias eh, a la doctora Teresa Morales de Gómez por esta magnífica disertación eh, que abre eh, el debate que sigue a continuación con los panelistas invitados. Eh, el doctor Eduardo Durán Gómez, eh, el académico Benjamín Ardila Duarte y el doctor Julio Londoño Paredes. Entonces, para a, avanzar en esta eh, discusión, eh, le damos la palabra al académico numerario Eduardo Durán Gómez. Eh, eh, el eh, señor ex canciller Julio Londoño Paredes y queridos colegas aquí presentes. La geopolítica internacional, cuando daba sus últimos hervores el siglo XIX y comenzaban los primeros del siglo XX, señalaba unos intereses muy claros para los Estados Unidos en donde se inicia necesario consolidar la comunicación interoceánica que permitiera no solo estructurar la fortaleza, una fortaleza militar, sino también implantar ventajas comerciales en la consolidación de los sistemas productivos. Dos grandes objetivos para un país con claras pretensiones de ejercer una posición preponderante y desde luego dominante en el contexto global. El plan concebido era absolutamente claro, Panamá, un ismo en la mitad del inmenso territorio americano que permitía perforarlo en su cintura para establecer una conexión inter interoceánica entre las dos mitades del mundo. Ese territorio pertenecía a Colombia, un país con inmensas dificultades políticas, gobernado por regímenes con una alta dosis de confrontación y pugnacidad, hasta implantarse una hegemonía llamada a perdurar por largo tiempo, tal como se desprendía del nuevo marco constitucional que se había implantado a partir de 1886, en donde se derivaba un férreo centralismo acompañado de una alta dosis de autoritarismo y en donde era claro que esa concentración de poder iría a lograr claramente el objetivo del iría, iría a lograr claramente el objetivo de gobierno sino que también iba a mantener un escenario político de elevadas temperaturas como resultado de la exclusión de las fuerzas políticas no comulgantes con el partido del gobierno y de las limitaciones para las regiones en cuanto a las autonomías ahora perdidas. En todo este escenario, Panamá no se sentía cómoda. Desde 1830 comenzó a fraguar movimientos separatistas llamados que Colombia no atendió oportunamente, omitiendo la lectura y desde luego la interpretación de los significados expresados. Se limitaba a reprimir cualquier protesta o a negociar con los jefes de las mismas para acallar sus posturas. Además, no invertía en Panamá y nunca entendió su valor estratégico para haber propiciado los desarrollos que se requerían ni tampoco fue justa con la representación política en el gobierno central. Ya para 1855 le fue reconocida su calidad de Estado soberano, gracias al trabajo de Justo Arosemena, representante de Panamá en el Congreso Granadino, para elevarle su categoría territorial, administrativa y política 
dentro de la nueva orientación que acompañaba a las mayorías políticas que comenzaban a surgir alrededor de lo que se llamó el radicalismo liberal, que velaba por el derrumbamiento de los esquemas centralistas y propendía por la descentralización. Pero desde 1886, el presidente Núñez, curiosamente, su primera esposa era panameña, despojó a Panamá y a los demás estados de su condición adquirida y los regresó a la categoría de departamentos, privándolos de las autonomías y estableciendo a su vez una total dependencia del gobierno de Bogotá. Todo se fue sumando hasta llegar a comprender a la fuerza que el significado estratégico y económico del Istmo era ya interpretado por el resto del mundo y constituía un elemento de prioridad de la primera potencia, los Estados Unidos, quienes sí sabían de estrategia y comprendían perfectamente que en medio de un escenario político difícil, con carencia de gobernabilidad, era muy difícil plantear una alternativa en donde sus intereses pudieran cristalizarse, razonamientos que los llevó a continuar su proyecto excluyendo a Colombia dentro de lo que los jueces suelen llamar las resultas del proceso. Esta es la razón por la cual aparece la potencia del norte como parte de las negociaciones del canal, situación que se desprende de los tratados celebrados que Teresa Morales describe detalladamente en su obra Historia de un despojo, publicado por la editorial Planeta en el año 2003, en donde se demuestra que poco a poco fue ganando derechos a partir de la presencia de tropas no norteamericanas que supuestamente vigilarían la zona del canal y las inversiones que allí se hacían, pero que en el fondo tenía otro significado, mucho más ambicioso y contundente, como era la supremacía militar en el territorio. Al estilo de las grandes disputas por la geopolítica, los Estados Unidos sabían muy bien que una acción diplomática tenía que estar precedida de una acción militar para poder construir los elementos intimidantes y el camino fácil para la obtención de las pretensiones en lo que pudiéramos llamar las codiciadas albricias del conflicto. Analizar este episodio desde la perspectiva que nos ofrece un siglo de distancia nos lleva a colocar los hechos en ese inmenso pentagrama que nos ofrece muchas notas disonantes y estridentes en donde la mayoría de los protagonistas locales salen muy mal librados por la falta de preparación, la ausencia de pericia, la no concurrencia de técnicas idóneas y la soberbia que suele ser la mejor compañera de la torpeza. Panamá se deslizó entre las ranuras de los dedos de la mano sin que nada lo hubiera podido evitar y frente a la mirada atónita para algunos y desdeñosa para otros. A las pocas mentes lúcidas que surgieron, les quedó muy difícil enfrentar el escenario en medio de tan robustas complejidades. Colombia, asistida por una guerra civil que, dura, que durante mil días bañaba en sangre el territorio nacional y que además dejaba las arcas de la hacienda pública en la peor condición, se veía sometida al, pade al padecimiento de una dolorosa amputación de su territorio y de esta forma perdía a Panamá en medio de lamentables episodios que facilitaron la maliciosa, siniestra y condenable acción de los Estados Unidos, que con su poderío económico y sus prerrogativas de potencia mundial, oficiaba de fácil y cruel verdugo para nuestra languidecida y maltrecha nación. No quedaba otra alternativa distinta que luchar por un tratado que nos reconociera unos beneficios marginales y aceptar la humillación vergonzosa en medio de tanta iniquidad, mientras se nos arrebataba dolorosamente parte del territorio. El mismo diplomático enviado por los Estados Unidos, el señor Tadeusz Thompson, reconocía con asombrosa frialdad la afrenta cometida, cuando en su carta de presentación al gobierno colombiano fechada el 1 de octubre de 1913 manifiesta, comilla, mi gobierno, por tanto, Desea poner término de una vez por todas a las diferencias que han surgido entre él y la República de Colombia en relación con el punto de una reparación conveniente por las pérdidas tanto morales como materiales que ha sufrido la República de Colombia por razón de las circunstancias que acompañaron la adquisición de los derechos de que ahora gozan los Estados Unidos 
que del Istmo de Panamá, cierro comillas. Una descarnada confesión del transgredido despojo de que fue víctima nuestra avasallada nación. Pero consumados los hechos, era necesario levantar la mirada al horizonte, en donde forzoso era contemplar el futuro de nuestra nación sin derechos de ninguna clase, frente a un escenario que se advertía vital con respecto a la utilización del canal para la comunicación interoceánica y, todas, y todos los derivados del transporte de mercancía. El presidente Marco Fidel Suárez, quien ocupaba la presidencia de Colombia entre 1918 y 1921, le corresponde abordar el estudio del escenario internacional de Colombia con las particularidades que le señalaban las dramáticas consecuencias de la pérdida de Panamá y el alcance de la puesta en funcionamiento de un canal interoceánico en sus puertas sin tener claridad de cómo iba a ser el papel de Colombia. Suárez contaba con tres atributos de excepción. Su trayectoria política, su visión del panorama internacional de, derivado de su brillante desempeño como canciller y un bagaje cultural inigualable, como ningún otro político del momento. Pero encontraba un obstáculo muy grande. El escenario partidista en el Congreso era en verdad preocupante, pues no solo contaba con la adversidad del partido contrario, sino también con las malquerencias de una buena parte de su propia colectividad, nada menos que encabezada por el más hábil de los políticos del momento, Laureano Gómez. Suárez fue consciente de que Mucha. tenía que aportar grandes sacrificios. Su personalidad sencilla y humilde, en medio de su grandeza intelectual, le permitió concebir un marco estratégico para alcanzar a, para alcanzar a salvar los intereses de Colombia dentro del nuevo escenario, pero que sabía que el precio era muy alto. El retiro de la presidencia de la República para que cesaran las pasiones y se salvara el futuro de Colombia en el espacio geopolítico internacional. Construyó milimétricamente la carta de navegación. Ofreció su retiro indefinido, pero no su renuncia. Esa carta queda, quedaba reservada para el cumplimiento de los objetivos. Impuso a su amigo Jorge Holguín como designado y de paso, Inpectore se hacía a un poder fundamental sobre su partido y sobre la suerte para la aprobación del tratado. También el hilo conductor para el señalamiento del presidente de la República para el siguiente cuatrenio, donde se irían a tomar todas las decisiones. De esta manera, aseguró también su decisiva participación en la comisión que redactó las cláusulas del nuevo documento y que se consolidó en lo que se denominó el Tratado urrutia Thompson. Vinieron todos los episodios espinosos de la discusión del texto redactado por la comisión designada para tal efecto, en donde los respectivos congresos debían adelantar dilatados debates, en donde las fuerzas opositoras en ambos países hicieron todo lo posible para tratar de malograr los acuerdos, exhibiendo toda clase de armas políticas y acudiendo en ciertos casos a la mendacidad y al chantaje. A Marco Fidel Suárez, la historia tendrá que reconocerle su fundamental papel y la grandeza del sacrificio que hizo para defender los intereses de Colombia en este fundamental tratado que, de no haberse celebrado, hubiera significado un descalabro demasiado grande para la historia política del país, precisamente junto a la misma separación de Panamá. El jefe liberal, Alejandro Galvis Galvis, así lo hizo consignar en sus memorias haciendo claridad sobre todos estos acontecimientos. El aporte de Teresa Morales al estudio de este episodio permitió el análisis de todos los documentos relacionados con el caso, además de la correspondencia y de los testimonios de quienes intervinieron o analizaron el episodio. Un legado muy importante para la historia de Colombia que hoy recordamos cuando se cumple el primer centenario de los fundamentales sucesos. Muchas gracias. Agradecemos al académico Eduardo Durán Gómez por sus reflexiones en torno al contexto en el cual se firmó el tratado y las implicaciones del mismo. A continuación le damos la palabra al académico numerario Benjamín Ardila Duarte. Tiene la palabra Benjamín. 
señor presidente de la academia, compañeros académicos, doctora Teresa Morales, doctor Eduardo Durán, señor coronel Julio Londoño, ex canciller de la República, señores académicos, las relaciones de Colombia y los Estados Unidos. Debo en justicia empezar este comentario con una referencia al brillante ensayo de nuestra colega Teresa Morales de Gómez, académica que ha puesto el tema del tratado con los Estados Unidos a la, alter, a la altura de su importancia histórica. En fechas muy anteriores habíamos expresado el siguiente concepto. Marco Fidel Suárez es una gloria de la República. Su oración a Jesucristo parece escrita con las plumas de los ángeles. Sus comentarios a la gramática de Bello lo hacen ciudadano de la República de las Letras. Su martirio lo sitúa al lado de las, los injustamente perseguidos. Y su obra como escritor de temas internacionales, como canciller y como presidente, es digna de un trabajo separado o de una tesis de grado. Esa tesis de grado la hemos oído hoy en boca de la doctora Teresa Morales. Ahora, con motivo del centenario de la firma del tratado con la estrella polar, pretendemos acercarnos al importante tema. Uno, el carácter del señor Suárez. Dos, el canal de Panamá. Tres, la técnica jurídica en la relación de Colombia-Estados Unidos. El carácter del señor Suárez. El diplomático es el tema de la hora presente, pero injusto sería callar la obra del gramático, la batalla del político y la prosa inigualable del escritor. A la muerte de Suárez, en su funeral y en los prólogos de los doce tomos de sus sueños, hay material para una biografía de Suárez. Cada escritor y cada orador dejaron allí la efigie del polígrafo. Monseñor Carrasquilla dijo que Colombia no tenía linderos definidos y Suárez se lo dio, pasaporte a la inmortalidad y tarea gloriosa. Y en las relaciones con los Estados Unidos nos dio comercio exterior, preparándole a sus sucesores una era de prosperidad. Nieto Caballero, que fue adverso al gobierno de Suárez y habló en sus funerales, recuerda el retiro presidencial por no perjudicar la suerte de un pacto internacional que consideraba de importancia para Colombia. Era un diplomático de universal visión, a pesar de que, como Alberto Lista, solo conocía el río de la patria. Ya en 1891, como ministro, firmó el benéfico tratado con Alemania. Al presentar en 1914 el tratado del 6 de abril, dijo Suárez, miremos a los Estados Unidos, cuyas relaciones tienen que ser para nosotros las primeras. Los dineros de la indemnización, 25 millones, deben ser para crear el Banco de la Nación. No olvidemos que ese Banco Central fue sugerido entonces, y en los sueños aparece con harta precisión, lo mismo que iniciado el impuesto a la renta y creada la aviación militar durante el gobierno del presidente Suárez. El sueño del Istmo presenta la alternativa que hubiese permitido hacer el canal sin separación de Colombia, pero era ya una fórmula tardía. Rafael Maya prologó el tomo sexto y dice claramente, ni en el campo internacional ni el de la literatura puede tener el señor Suárez opositores, puesto que mirar con desvío la obra realizada por él en esas dos actividades implicaría casi, casi una traición a la República. Sabias palabras del mejor crítico literario de Colombia. Mota Salas enumera realizaciones antes de decir que Suárez se mostró en su administración como uno de los grandes presidentes de Colombia. En ese tomo se anexa la protesta de don Marco, ministro de Instrucción Pública, por el golpe de Estado que llevó a Marroquín al poder y a la pérdida de Panamá. En torno al tomo octavo, Guzmán Esponda dice... Puede afirmarse que no hubo punto sustancial de nuestras relaciones exteriores en que don Marco Fidel Suárez no dejara su huella de ilustración, de experiencia, las más de las veces de acierto. Los archivos del Palacio de San Carlos así lo acreditan. En el tomo décimo de los sueños encontramos el referido a la armonía boliviana en palabra de su autor Suárez. 
Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela debieran de formar una especie de unión natural, una confraternidad espontánea de pacíficos esfuerzos en pro de su bienestar y creciente cultura. Prodigiosa síntesis de lo que ahora es el Pacto Andino y la integración regional. Muerto Suárez, Guillermo Valencia, en la cabaña donde nació, estampó este verso. Si me lanzó la vida contra tu carro un día, mi ser ante tu genio siente un fervor profundo. Aquí, donde fue el sitio de tu alba epifanía, tengo la, traigo la voz de un pueblo, quisiera la de un mundo. Valencia, quien había sido enemigo de la candidatura de Suárez, en su verso llama genio a Suárez. Y tenía razón, al ver la choza natalicia de Atoviejo, hoy bello, no nos asombra que Suárez, como Lincoln, haya nacido en una cabaña de nuestra precaria civilización de Bareque. Eso es la democracia, una igualdad de oportunidades. Los enciclopedistas hace 250 años decían que el genio nace en chozas y en palacios, pero más fácilmente en chozas porque esas viviendas humildes son mayoría sobre los palacios. En conclusión, Suárez, maestro gramático internacionalista, hombre de Estado e historiador de prosa insigne, son caras del poliedro de esa personalidad profunda y grandiosa. Ve el canal de Panamá. La historia del canal empieza así. En 1869 se termina el canal de Suez, cuyo ejecutor fue de Seps, diplomático emparentado con Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Éxito absoluto que unió el Mar Rojo con el Mediterráneo. Surgió la nueva ilusión, Panamá, y se le propuso al gran francés, ya muy viejo, Lesseps, que organizara la empresa constructora y ejecutara la obra. El diplomático quería un canal a nivel sin esclusas, y estas esclusas se hicieron necesarias para superar el alto corte de la culebra. La demora de los trabajos, años por encima del cronograma de ejecución proyectado, encareció costos, redujo dividendos a los suscriptores, necesitó apoyo del Estado francés, hubo corrupción para el aporte y escándalo. La obra se paró en 1888 con un avance de tres cuartas partes y la certidumbre de que no era viable su feliz culminación. Un francés, antiguo ingeniero jefe durante largo lapso, Philippe Vinovarilla, mantuvo la idea del canal por Panamá contra la idea del canal por Nicaragua. La parte técnica de la inmensa obra del canal ha tenido desde sus inicios hasta 1914 muchos textos de geología, cartografía y descripciones detalladas. El lago Gatún, el corte de la Culebra y los dos puertos han tenido descripción y fotografía para ilustrar a ingenieros y lectores. Los presidentes de Colombia que tuvieron que ver con la obra son muchos, desde Rafael Núñez hasta Marroquín. El centralismo fue un error porque Panamá quedaba sin autonomía. Esta parte de Eduardo Durán la ha presentado con asombrosa precisión. Los tres más sonados embajadores de Colombia y de Estados Unidos entre 1898 y la separación fueron Martínez Silva, amigo del tratado y flexible para hacer concesiones y evitar la separación. José Vicente, eh, hay un gran libro de Martínez Silva, Cómo se caen los partidos políticos, en donde está toda la correspondencia referida a la época de Marroquín, a los errores del presidente y a las sugerencias de Martínez Silva. José Vicente Concha, enemigo de toda concesión, desconocedor de la amplitud negociadora, y Tomás Herrán, diplomático de carrera, conocedor de la realidad y amigo de que el tratado fuera aprobado en Bogotá. En el Senado colombiano, con los ataques de Caro, el tratado fue negado por unanimidad. Los biógrafos de los presidentes responsables eluden el tema de su culpa en la negación del tratado y en la pérdida de Panamá. Los errores fueron tan protuberantes que Lemaitre, Eduardo Lemaitre, que trabajó el tema durante largos años, claro que era mejor oírlo personalmente, que el texto, por lo demasiado amplio, decía, miradas hoy las cosas con frialdad, resulta indudable que de haber existido buena voluntad y un poco de paciencia por parte de Roosevelt, así como menos apasionamiento antigobiernista por la de los senadores colombianos, las dos naciones 
habrían podido llegar a un avenimiento, cediendo cada una algunas de sus pretensiones y como probablemente la separación de Panamá no se habría producido. El pupitrazo improbatorio no se hizo esperar con sus consecuencias. Pero volvamos al canal. Separado Panamá, las potencias reconocieron la nueva república, lo mismo los países latinoamericanos, con la gloriosa excepción del Ecuador que nos acompañó. Los norteamericanos nombraron a su gente e hicieron la etapa final y la más difícil de la obra, rebanar la culebra y sanear el istmo. Eh, Fan Lai, un cubano, fue el que trabajó la parte médica del saneamiento para que el canal se produjese. Hoy parece normal que los Estados Unidos no quisieron que un país europeo construyera el canal. La necesidad de ir por el oro de California, la integración territorial hacia el oeste, la guerra de Cuba y Filipinas, demandaban la unión del Pacífico y el Atlántico, la marina norteamericana de ambos océanos y la economía mundial integraron lo que el universo aún tenía disperso. C, la técnica jurídica de la relación Colombia-Estados Unidos. Este tema lo ha tratado Teresa Morales con una precisión de jurista y con un rigor de historiador. La necesidad del acuerdo con Estados Unidos la encontramos en las estadísticas de comercio exterior, en la economía cafetera, petrolera y bananera, en las remesas de colombianos que viven en el país del norte. Por razones económicas se han firmado varios acuerdos, los que demandó la Guerra Fría, el Tratado Militar de 1952 y el Económico Reciente. La estrella polar no es una entelequia, sino una realidad. La visión de Suárez en el sueño del Istmo es nítida. Proyectos de tratados. El Tratado de Renhey fue presentado en 1903 al Senado colombiano. Lo calificaron de inconstitucional y lo negaron todos los senadores. La furia del presidente Teodoro Roosevelt fue grande porque construir el canal era un tema para su reelección. El canciller de entonces colombiano, Antonio José Uribe, quien ayudó posteriormente a redactar el tratado del 6 de abril y el canje de ratificaciones el 4 de enero de 1922, publicó en 1931 un documentado libro sobre Colombia y Estados Unidos. Es recomendable ese texto porque abarca todos los anexos requeribles. Más tarde, el presidente Reyes trató de hacer aprobar el, con, el convenio Cortés Ruth y se cayó de la presidencia. En 1913, el gobierno norteamericano reinició con el nuestro conversaciones para un tratado. De allí nació el tratado del 6 de abril. Las reformas al texto en los Estados Unidos y sus discusiones en Colombia, lo mismo que la Primera Guerra Mundial, demoró la aprobación pero posesionado el presidente Suárez, se reinicia la discusión. En 1921, el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado publicó la ley con las modificaciones a la Ley 14 de 1914 o Tratado del 6 de abril. Lleva la firma de Antonio José Uribe, de Enrique Olaya Herrera, Miguel Arroyo Díez, Jorge Vélez, Luis Amper Sordo, Alejandro García y Miguel Jiménez López. Retirado voluntariamente de la presidencia Marco Fidel Suárez para obtener la, la firma del tratado, la mayoría del tratado, se posesiona Jorge Holguín, nombra a Olay Herrera ministro de Relaciones Exteriores y este, experto en el tema y orador parlamentario, derrotó las intervenciones hostiles y el tratado fue aprobado. Terminemos. Durante el retorno del canal a la soberanía panameña, un caricaturista, Osuna, a veces más gráfico que los escritores, expresó esta frase atribuida al coronel Torrijos, quien estaba muy agradecido porque López le redactó la totalidad del texto escrito para la batalla del tratado torrijos Carter. Cuando nos aliamos con Estados Unidos para independizarnos de Colombia, nunca pensamos que habíamos, acabaríamos aliándonos con Colombia para independizarnos de Estados Unidos. Para Panamá, para los Estados Unidos y para la humanidad, abrir el canal era obra de romanos y altamente necesaria la empresa del canal de Panamá, decía el economista Miguel Chevalier, es de tal naturaleza que ella sola bastaría para inmortalizar un reinado y un siglo. Terminemos, para terminar, recordemos que Humboldt señaló el Istmo de Panamá 
es el centro de los mares y de las tierras de nuestro planeta y no tiene comparación con otra provincia de las naciones civilizadas, sea porque se considere por el lado histórico, geográfico o político. Muchas gracias. Agradecemos al académico Benjamín Ardila Duarte por esas semblanzas de los hombres de letras y políticos de la época en torno a la figura de Marco Fidel Suárez y todo el contexto que rodeó lo del Canal de Panamá. Finalmente, tenemos la intervención del coronel Julio Londoño Paredes, es canciller de la República, quien cierra con sus reflexiones esta eh, conversación académica. Doctor Julio Londoño tiene la palabra. Muchas gracias, eh, señor presidente. Eh, amado Eduardo, querido colega Benjamín Ardila, doña Teresa Morales, admirada desde muchos años y toda mi vida, eh, y usted fue la que me infundió, entre otras cosas, la admiración extraordinaria por Suárez, un hombre único en la historia de Colombia. Eh, yo me voy a limitar a una cosa muy breve y anecdótica. Eh, creo que el tratado Urrutia Thompson ha sido, sin duda, el tratado más complejo, más difícil que ha celebrado la República desde su existencia hasta el momento actual. Nadie sabe exactamente lo que implicó el trabajo, las angustias, el sufrimiento de aquellos que participaron en ese proceso. Fue una cosa que el país se olvida porque es muy dado a olvidarse. Eh, fue una cosa absolutamente extraordinaria eh, lo que se logró. Yo quisiera señalar una cosa de entrada. Eh, Muchas veces me ha tocado intercambiar con panameños. Y eh, cuando ellos, como ustedes saben, tienen una estimación muy especial hacia Colombia. No existe una aprehensión como había en algunos sectores colombianos hace algunos años. Eh, y cuando en alguna oportunidad eh, se hablaba sobre la separación de Panamá, ellos me decían, mire, eh, le queremos decir una cosa, nosotros nos sentimos, muchos de nosotros, colombianos, porque nuestros ancestros fueron colombianos, tenemos sangre de colombianos y nos sentimos orgullosos de eso. Pero si Panamá no se hubiera separado de Colombia, nosotros seríamos como el Chocó. Entonces, entiéndanos, porque tienen las mismas características, las mismas condiciones geográficas y estaríamos exactamente en esa condición. Yo... Quisiera simplemente hacer ahora alusión a un, a un hecho que a veces se olvida, que fue la inclusión en el tratado Ruth a Thompson de una cláusula absolutamente fundamental. Eh, el, y para eso me voy, voy a, a remitir un poco a unos antecedentes. Todos hablábamos, pues, naturalmente de Theodore Roosevelt. Eh, y resulta que en el año de 1906 eh, nombró como ministro, secretario de Estado de los Estados Unidos a una persona excepcional, a Elihu Ruth. Eh, Ruth era un hombre eh, absolutamente extraordinario y la obsesión que tuvo como secretario de Estado de los Estados Unidos fue que los Estados Unidos se tenía que reconciliar con América Latina, porque no eran solamente los problemas con Panamá, eh, Colombia, que era el más importante de todos, sino en general. Estados Unidos había intervenido la época del gran garrote, etcétera, y él consideró que la gran acción de los Estados Unidos por razones geopolíticas, económicas, políticas y militares debía ser, por decirlo en alguna forma, reconciliarse con América Latina. Eh, el Ruth insistió 
y le solicitó al Congreso, porque el Congreso le tenía que dar la autorización para, para asistir a la tercera conferencia america, interamericana que se celebraba en Río de Janeiro eh, en el año de 1906. En esa conferencia, eh, con la presencia pues, de los ministros de Relaciones Exteriores, etc., eh, la presencia de Ruth fue muy importante y lo que él hizo fue precisamente tratar de aproximarse. Ruth hizo una gira después por los países latinoamericanos al terminar la reunión y entre otros lugares llegó a Cartagena. Eh, en esa tercera conferencia, entre paréntesis, sucedió una cosa muy curiosa. El gran debate fue precisamente todavía entre los Estados Unidos y no obstante esa vocación de Ruth hacia el americanismo, digámoslo así, con la posición que se tenía en ese entonces de el derecho de las potencias para intervenir cuando había deudas por parte de los estados. Ustedes recuerdan pues los famosos casos que tuvimos nosotros, el Cherruti, etcétera, etcétera. Pero eso le había pasado también a Venezuela. Eh, eso le había pasado a varios estados. Era una costumbre y los Estados Unidos, cuando el canciller de Argentina, eh, Drago, José, José María Drago, eh, dijo, no es posible que se legalice, que haya un derecho de las potencias en un momento determinado de intervenir en los estados que por cualquier razón no puedan cancelar deudas públicas o privadas, especialmente las privadas. Eh, entonces, le preguntó Drago, entonces a Ruth, eso es un poco de, de crónica, bueno, pero, pero ¿dónde está la doctrina, de, la doctrina Monroe de América para los americanos? Porque los que están interviniendo son las potencias europeas, Italia, Alemania, Inglaterra, eh, como bloquearon a Venezuela. Entonces, eh, los Estados Unidos se lavaron las manos y dijeron, no, es que una cosa es eh, la doctrina Monroe y otra es cuando los estados pueden exigir el pago de deudas eh, por los estados que no han podido cancelarlas a los eh, acreedores privados. Eh, de todas maneras, eh, Ruth llegó a Cartagena y... Eh, fue bien recibido en Cartagena y allí entonces se habló con el gobierno colombiano sobre la necesidad de superar eh, en alguna forma de una vez las diferencias que se habían presentado sobre la separación de Panamá de Colombia. Eh, eso lo, lo hizo desde el primer momento eh, Ruth. Y eh, entonces, eh, en términos generales, eh, me voy a remitir un poco a la parte anterior. Y eh, es evidente que la separación de Panamá generó en Colombia pues un enorme resentimiento norte, antinorteamericano. Pero... Eh, cuando el general Reyes asumió la presidencia en 1904, fue consciente de que la independencia de Panamá, como aquí se ha dicho, era un hecho cumplido y que era indispensable restablecer las relaciones con los Estados Unidos. Entonces, eh, ahí es cuando Ruth, a su regreso de la tercera conferencia de las Repúblicas Americanas, manifestó su deseo de solucionar los asuntos pendientes entre Colombia y los Estados Unidos pacífica y amistosamente. Eh, fue designado eh, como eh, ministro en Washington Enrique Cortés. Eh, Enrique Cortés, eh, no entro a referirme a su larga trayectoria política, eh, en la vida colombiana, pero Enrique Cortés eh, trabajó en un proyecto eh, y eh, que 
en términos generales, en términos generales, era más o menos lo mismo que el Tratado de Ruta Thompson de 1914. Más o menos lo mismo, sin entrar a ocuparlo demasiado de eso. Eh, sin embargo, había un punto eh, bastante complicado. El tratado, en términos generales, vuelvo a repetir, era lo mismo que lo de Thompson, y se firmaba otro tratado con Panamá, que después se llamó el Cortés Arosemena, en que simplemente se reconocía la independencia de Panamá y se fijaba la frontera, en términos generales. Hubo un, una complicadísima negociación con el gobierno de los Estados Unidos sobre cuál sería la frontera, sin entrar a hablar de la parte pecuniaria, etcétera, que eran 10 millones de dólares, eh, cuál sería la frontera. Entonces, los, los panameños eh, siempre consideraron siempre consideraron eh, que la frontera entre los dos países debía ser una línea que saliendo, digamos, del Atlántico llegaba hasta el centro, más o menos de la frontera entre Colombia y Panamá, Saltos de Aspavé, y de ahí entonces debería seguir una línea recta hasta llegar a la bahía de Cupica. Toda la región noroeste del Chocó. Esa fue la posición de los Estados Unidos en las negociaciones que se iniciaron, porque se estaban negociando al mismo tiempo ambos tratados, el tratado con los Estados Unidos y el tratado con Panamá. Entonces, eh, la, la complicación fue muy grande. Eh, eh, porque Panamá decía los límites entre Colombia y Panamá deben ser los que estaban establecidos muy claramente por un decreto del general Tomás Cipriano de Mosquera dividiendo el departamento del Cauca del departamento de Panamá por lo tanto los límites los límites deben ser los que existían entre el departamento de Panamá y el departamento del Cauca. El gobierno de Colombia tenía otra tesis. Dijeron, no, el límite debe ser uno que fue el que se, eh, en el que se estableció indirectamente los límites del departamento del Istmo, que llegaban también a, hasta los altos de, As, de Aspave, la mitad de la frontera, pero seguían hacia el occidente, no bajaban al Chocó y llegaban a un punto intermedio entre Punta Cocalito y Punta Ardita, que es donde se encuentran actualmente. Eh, les debo confesar que la interpretación del gobierno de Colombia de tomar ese decreto de, del año de 1847, que estaba orientado fundamentalmente a eh, darle una serie de terrenos a la compañía que iba a trabajar en el ferrocarril de Panamá, inaugurado, como ustedes recuerdan, en 1855, eh, no era pertinente, era una, una alusión indirecta que se hacía. La posición panameña era bastante más coherente en lo que se refería al límite, que decía... El límite entre los dos países debe ser el límite que había entre los dos departamentos. Eh, sin embargo, ahí hay un pugilato que se demora mucho tiempo, un poco ignorado, desconocido. Eh, finalmente, Cortés logra que los Estados Unidos, que el secretario de Estado en una charla de esas que tenían tomando té con bizcochitos, le firmaron una carta diciendo eh, que en la charla que habían tenido tomando once en, en Washington, los Estados Unidos interpretaban que Colombia consideraba que la, que se, la, la línea que se debía establecer 
era la del decreto de 1855 y no de lo del año de 1847. Eh, con esa carta, entonces, el señor eh, el Enrique Cortés le recomendó a Reyes, aquí vamos a tener dificultades, aquí va a haber problemas. Eh, entonces, eh, ya tenemos esta cartica del secretario de Estado, que es un acta de un té o de una reunioncita que hicieron. Eh, ya tenemos esto en que los Estados Unidos dicen que están de acuerdo que el límite que tengamos con Panamá sea el del año de 1855. Eh, entonces, señor presidente Reyes, creo que Colombia debe invadir toda la zona del, toda la zona de Jurado, es decir, de la Bahía Cúpica, casi de Bahía Solano, hacia arriba. Colombia debe ocupar. El ejército de Colombia hizo una aproximación, ya porque no había carreteras de ninguna clase ni caminos, atravesó toda la selva del Chocó, ¿no? desde lo que es hoy Rizaralda, el Valle del Cauca, y atravesó toda la selva y llegó y se posesionó de la zona de Jurado, es decir, con el, la, pobla, la población central era Jurado, que todavía existe. Eh, entonces, la situación, cuando los panameños se dieron cuenta, porque fue una operación relativamente sorpresiva, relativamente sorpresiva, eh, eh, entonces eh, el, lo, el Panamá se, se, se dijo ¿qué es lo que está pasando por Dios? entonces va a los Estados Unidos y le dice a los Estados Unidos señor eh, eh, secretario de Estado de los Estados Unidos nosotros tenemos un tratado que es el tratado eh, uno valirá que firmaron con el delegado de los Estados Unidos, y por lo tanto hay una cláusula que establece que los Estados Unidos están dispuestos a ayudar y a cooperar con Panamá en caso de una amenaza por parte de cualquier Estado. Los Estados Unidos, eh, que querían arreglar la situación ya, resolvieron... Eh, irse por los lados, dijeron no, realmente eh, eh, esa cláusula de obligatoriedad se refiere a cuando hay una amenaza sobre el canal, como aquí no se trata de, un, se trata de una amenaza sobre el canal, eh, sino de un asunto bilateral que tiene el gobierno de Panamá, yo no puedo entrar a aplicar la cláusula en un momento determinado de eh, de ayudar a Panamá de acuerdo a los tratados que tenemos eh, concertados. Entonces, los Estados Unidos le sacaron el bulto a la, a la, al reclamo o a la solicitud que le hizo, le hizo eh, Panamá, la zona de jurado. Eh, entonces, se presentó una situación muy especial eh, en que el, para salvar para salvar el paquete de los dos tratados entonces eh, los Estados Unidos sugirieron esto estamos de acuerdo en que la parte del límite en el Pacífico no tiene problema, estamos más o menos de acuerdo con algunas diferencias el problema es el, perdón, el del Atlántico, no tiene ningún problema, el del Caribe no tiene ningún problema el problema es en el Pacífico en la zona de jurado. Entonces, hagamos una cosa. Señalemos, simplemente, describamos la frontera hasta Aspave, que es la mitad de la frontera, y de ahí en adelante, el otro sector, el sector del Pacífico, lo vamos a definir por un arbitraje. Ese arbitraje va a estar constituido por un tribunal compuesto de tres personas. Un delegado de Colombia un delegado de los Estados Unidos, perdón, un delegado de Panamá. Entre ellos dos eligen a un tercero. 
si no hay acuerdo en el tercero, entonces eh, le decimos al presidente de Cuba que lo designe. Esa fue la fórmula. Eh, el señor Enrique Cortés dijo, hombre, eh, por lo menos los Estados Unidos y de pasada Panamá aceptan la mitad de la frontera o la descripción del año de 1855. Agarremos eso porque no sabemos cómo va a ser la cosa después. Por lo tanto, es mejor que de una vez aseguremos por lo menos el sector del Caribe, el sector del Atlántico, ya que es una cosa buena para nosotros porque es lo que estamos invocando. La otra parte, hay diferencias en lo del Pacífico, entonces aceptemos el arbitraje. Entonces, el tratado por Terrut simplemente, eh, por Terrut y por Tesaro Semena, señalaron la línea de frontera hasta Aspave y de ahí en adelante el arbitraje en la forma señalada. Eh, la situación fue muy complicada. Eh, entonces, Colombia, como eh, se empezó a discutir las cosas, tenía el artículo séptimo de la ley del 9 de junio del 55, que era la que estaba alegando. Eh, y eh, en un momento determinado, entonces, Reyes dio la autorización para que se acordara el arbitraje. Eh, pero resulta que el arbitraje, fundamentalmente el arbitraje en el sector de jurado, ya ocupado militarmente por Colombia, eh, estaba eh, fundamental en la, en la negociación. Se firma se concertan los dos tratados en el año de 1909, el Tratado Cortés Arosemena y Cortés Ruz, ambos señalando simplemente que habría la diferencia sobre el sector occidental se dirimía por un arbitraje. Eh, en esas condiciones, el Tratado de 1909 fue hundido esencialmente por el arbitraje en el sector de Urado. Si no hubiera habido la cláusula sobre el, 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 el arbitraje en el tratado de 1909, posiblemente el tratado hubiera pasado. Uno de los grandes políticos que había en ese entonces, Francisco de Paula Mateus, fue el, uno de los grandes atacantes del tratado Diciendo eso es una monstruosidad lo que se está haciendo. Fuera del reconocimiento de la independencia de Panamá, nosotros estamos perdiendo todo el norte del Chocó. Eh, el, el gobierno decía, no estamos perdiendo todo el norte del Chocó, no sabemos cómo va a ser, pero por lo menos aseguramos la mitad de las cosas. Como ustedes saben, Reyes tuvo que renunciar, y aquí se ha dicho, ante la caída total del tratado. Tuvo que retirar los dos tratados del Congreso eh, en una situación muy precaria y eso fue lo que ocasionó, uno de los elementos fundamentales que ocasionó su retiro de la presidencia más adelante, de una forma muy dramática, como ustedes saben. Eh, pero pasamos otra vez al tratado de Rutia Thompson. Resulta que en el tratado de Rutia Thompson, eh, fuera de las cláusulas de las cuales se ha hablado, el gobierno de Colombia exigió que en el tratado con Estados Unidos eh, se estableciera el límite con Panamá. Entonces, fuera de, de, de en el tratado con Panamá, se estableciera el límite y que los Estados Unidos se comprometieran a fijar el límite eh, en la forma como Colombia lo había señalado. Una de las cosas más hábiles y extraordinarias que se ha hecho es que 
se dijera exactamente, eh, se dijera exactamente cuál iba, iba a ser el límite entre los dos países. Y quedó eh, en el Tratado con Panamá, la siguiente, la siguiente, la República de Colombia reconoce a Panamá como nación independiente y conviene que los límites de los dos estados se han tomado como base la, la ley colombiana del 9 de junio de 1855, siguiendo los siguientes puntos, el cabo tiburón, etcétera, etcétera, hasta un punto equidistante entre Pocalito y Arte. Entonces, la, la cosa fue muy especial en esa, en esa eh, situación. Logró el Tratado Ruth and Thompson establecer la frontera entre Colombia y eh, Panamá. Hizo lo que había sido imposible para Reyes. Y en los tratados del año 1909 se logró la inclusión y la fijación del límite entre Colombia y Panamá. Todavía hay historiadores panameños que señalan que la jurisdicción territorial de Panamá llegaba por lo menos hasta inmediaciones de Bahía Solano. Hay una carta que yo tengo por ahí en que el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, al dar un informe a la nación sobre el particular, eh, amargamente dice hay una situación que hemos tenido que aceptar. Son de las cosas que oprimen en el corazón, pero no tenemos otra solución para la estabilidad y la tranquilidad de la República. Eh, entonces, este pequeño episodio eh, del límite de con Panamá y lo que logró el tratado Urrutia Thompson, que ocasionó la caída de Reyes, el único tratado en Colombia que ha ocasionado la caída de dos presidentes. Eh, ninguna cosa se hubiera podido hacer de esa forma. Y Enrique Cortés tiene algún libro sobre el particular en que relata cómo fue su esfuerzo y las negociaciones para lograr que los Estados Unidos se comprometieran de todas maneras a exigirle a Panamá, obviamente, un límite que era el que Colombia le había señalado. Y no salvamos en alguna forma, por decirlo así, que todo el noroeste del Chocó hubiera quedado perteneciente a Panamá, porque seguramente en un momento determinado el tribunal arbitral o el tercero en discordia hubiera señalado precisamente que en derecho posiblemente ese iba a ser el límite. Bueno, con esto solamente quería hacer una cosa más anecdótica que otra cosa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Julio. Eh, yo quiero, ante todo, agradecerle a, a que le agradezcamos a Teresa Morales Suárez el que nos haya recordado y que nos haya traído, nos haya recordado que hace 100 años se firmó el tratado, y lo digo sin conocer esto tan a fondo como el coronel Julio, el tratado más importante de la historia de Colombia. Si ustedes, y agradezco a, a, a Teresita y al doctor Eduardo y al doctor Ardila y al doctor Julio, por uh, sus precisiones, porque nos ampliaron un poco el panorama que ya Teresa había muy sucintamente entregado. Para aquellos de ustedes que estén interesados en saber más, yo les recomiendo este libro, que se llama Historia de un despojo, tratado Urrutia Thompson, Panamá y el petróleo, de Teresita Morales. Entonces, muy agradecidos y, y seguimos adelante, 